hapsirë në dytë të intervistës, këtu do t'ja kushtojmë autorve shqiptarë. Një dialit e ri, me gjithë se është bashkë moshatarë me mua, sigurisht një shkrimtari të ri, të pakten me ajtë sa e kam dje, kur është mjaft i talentuar edhe i sukseshëm, dhe nuk po e them që ti bëjt qefin, sigurisht, për të pakten atë për shtypje më ka dhe në mua. Do të flasim për librin e ti të fundit, i cili është promovuar edhe në Panajirin e vitit të shkuar, në nëntor të vitit 2022 në Panajirin e librit. E kam fjallën këtu pikërisht për librin Nishanet në formë lëje dhe autorin Alban Tufat, të cilin e kam këtu së bashku me mua në studiën e start, Alban, të përshëndese dhe falem derit që jemi së bashku për të folur sot. Igon, përshëndet, shumë falem derit për ftesën. Së pari të anisim këshumë e këto përshëndet, procedurializmat e librit. Libri është i viti 2022, është për uruar ka dalë për e të parë në Panajirin e nëntorit. Në fakt, ka diqka, për e të parë ka dalë për në Panajirin e Prishtinës, në që shortë vitë kaluar. Po, po, vitin e kaluar, në vitin 2022. Po, për e të parë ka dalë në Panajirin e Prishtinës. Në fakt, ka një lidhje me Prishtinën, një roman, a i është kruar në Prishtinë, ka qenë pjesë një projekti, është rjetin nërkulturor rrid, pra është një projekti BES për Balkanin për rëndimor, dhe ka qenë pjesë e një rezidence letrare që është villuar në Prishtin, të pritur atje nga qendra multimedia. Dhe u pajar sushme, sigurisht me dëshirën time, që të promovoj fillimisht në Prishtin, sepse atje u shkrua, u shkrua në 2021, në kuatë dhe asaj rezidence. Pas taj, sigurisht që e pati më shumë vëmendjen, aqë sa mund të konsiderohet, në panajirin e vitit ka luar në Tiran, pra në nëntorë. Sigurisht. Ndërka që, të me qënëse e kemi dhe librin tjetër këtu, ja po e vendosë kështu që të shojin edhe publiku. Në fakt, kjo nuk është libri uti vetëm, nuk është asë libri uti parë, sepse ti ke botuar edhe një volim tjetër me poezi. Pra, themi që nishanet në formë lëje ja është roman, është prozë, ndërka që kemi edhe librin tjetër me poezi, një mbrëmi e si mbrëmi Me gjitha të duaj që t'i rikëthehem romanit, një shanet në formë dheje, cili është, po themi, subjekti romanit. Por, nuk e kam fjallën këtu që të tregojmë historinë, sepse sigurisht duhet që të ledzojmë, por e kam fjallën të themi në një mënyrë që të nëzisë interesin dhe kuriositetit. Pra më të përse sa të tregojmë, të fëtojmë. Ndodhë që Kam folë disa herë për të romanë, dhe urojtë mos kem folë në pjesë të ndryshme dhe dikush që është që është tja pasionuar dhe në pas parit intervistave, ta këtë kuptuar gjithë romanin duke parit intervistat. Me gjitha të... Zdo për pjekë që të bëjmë, nuk mjafton, nuk mjafton. Nuk mjafton, nuk mjafton. është një një fabul në thilë komplekse, është komplekse sëpse e para rëfet nga katër personaje, rëfet nga katër pjestarë të një familje, pra 4 fëmi dhe një familje, dhe ata nuk kanë plan të rëfejnë, ata thjeshtë kanë bajtë shënime për të njëtë atë histori, për të njëtë njëri që u kanë do në familje. Histori të cilat i zbulon personajë kryesor, aqë sa mund të konsiderojt kryesor, një gazetar dhe shkrimtar, nësë mund të themi kështu, me një jetë të dështuar në metropol, i cili vendos të këthejt në fshat, pra bënjë një kundravajtje me jetën e vetë pra këthejt të jetoj në fshat, do të ambyllë të jetën, po themi, të metropolit, dhe të kësa bën një rekonstruksion të shpis, gjë një tip arke, një tip sepetit, nësë më këthemi kështu, dhe zbulon që gjithë gjërë që a i dinte për familjen e vetë, në fakt këshin që e gënjeshtra, a i nuk e njifte në thelbë familjen e ti, gjithë cilën e njohu kur ledzoj tre bloqet e tjera, përshirë të të vetin katër të 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 antarëve të familjes. Dhe kjo është drama e madhe. Se që farë ndodhë me tuti, unë të 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 regoj. Por që është shumë e rëndësishme që farë ndodhë me tuti. Pra, a i zbulon në këto pjesë që e dashura e ti, që që në gjysë më motra e vetë. Pra, gjinë të i kishtë. Dhe kjo është një drama e madhe. Biologikisht, po pa e ditur, sigurisht. Pa e ditur, pa e ditur. Dhe që farë ndodhë me pas Tani, diçka që mua me intereson më shumë se sa subjekti si histori, si njarje, shkoj bëri të shëndodhi, është konflikti, konflikti qëndror i veprës 
Pra konflikti që ti si shkrimtar, si autor, më tojnë që ta zhidhës estetikisht. Qiko, tani, ka të qka, për mbajtja nuk shku të do të nga forma, shku që subjekti në vetë vete të rritojnë këto konflikte, dhe konflikti i parë është e tashmi me të shkuare, këto janë të pandashme, edhe filozofikisht dhe logikisht, gjithdo qasti tashëm nuk e kapim do të sepse bëhet e shkuar, dhe kjo e shkuar e jonë mund të arrish faqet në format të tjera, si që dhe personajit kryesor i rrish faqet e shkuar e vetë në përmjet të realizimeve. Kjo është, kjo nuk është një tem që përpichem të prekun, ose e zë urojon, kjo është një tem që që me nisin e njërzimi në antikitet, në qëta tjetër, me gjitha të ne flasim për të tashme dhe shkuar atë tona, dhe kjo është e bugura, pra përherë do ketë vend për të folur, sepse ndryshojnë brezat, ndryshojnë kontekstet, ndryshojnë kulturat, ndryshojnë kohët në vetë vete, dhe kjo më ka interesur shumë. Pas taj, konflikti me i madhë që unë përpichem të shpigoj është konflikti që buron nga të mos komunikuarit. Pra nëse kjo familje, që mund tjetë qdo loj familje, jo vetëm në Shqipëri, nëse do kështë pas mundësin të fliste, nëse do kështë dashur të fliste, pra të ishte e hapur, e qartë, e dashur në gjithë dimensionin e fjales, nuk do shkonde në këtë gjendje. Pra, konflikti që bëron nga të mos folurit. Kemi parasu është diçka, konfliktet më të mdhaja bërojnë nga të folurit, pra këtë e dim. Po, ka konflikte shumë të mëdhaja që bërën nga të mos folurit. Pra, konflikte nga veprimi, konflikte nga imaginata, dhe konflikti me i poshtër është konflikti imaginativ. Pra, qëfar imaginojmë ne për tjetrin, dhe sidomos për imaginojmë keqi. Kjo është konflikti me i madhë. Ndjes, është bisit pak e ashë për përmëngjes, po, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është ideja ime. Kjo është ideja ime, pra konflikti me i madhë... Mos u filtro fare në kuptimin estetik në fjallës. Konflikti me i madhë është konflikti që ne nuk e shprehim. Nuk e di nëse është i qartë. Pra me i madhë është e qëfar nuk shprehim. Ne shprehim gjërat më të vogle që kemi. Dhe nëse kjo familje do kishte shprehur gjërat, pra nëse minimalisht këtë fmi, këtë birë, do kishte komunikuar me prindrit, do të dinte që nuk duhet që unë të dashurej të vajzë, sepse kjo gjithi, potencialisht. Do t'i kishin të rekuar, gjithi jam minimale fare. Dhe kjo është ideja ime. Tani ka shumë, ka pas shumë diskutime për të roman, njërzit e ledzojnë si mbas pikë vështrimit të tyre, dhe që gjithë është kretë normale, unë nuk përpichim të bëjë avokatin ati romanit, dhe së do bëjë kur, por që dhimi një ka qenë kjo, pra të diskutoj dhe të vë në shënjestër familje që nuk komunikojnë pra që nuk flasim e njëri tjetën, që nuk janë të ndershëm, të qartë. E kuptoj, duke bise duar kureshtja ime, kureshtja estetike në raport me veprën, më shtyn gjithmon e më thellë dhe duat të të pys, cili është tani aspekti biografik i kësaj vepre? Pra, si raportohet kjo vepër me ty, si lidhet me ty? Tani me sa unë di, ti je nga dibra, nuk e di nëse je nga a i fshati, i thel, pra elementi geografik, biografik i veprës. Shiko tani, këto e kam thënë disa herë, po mund të them prapë, nuk është në i gjë. Shkimtari ka dy mjetë, pra vetëm dy mjetë ka, a i që shkruan. Zatën dhe njërzit në përgjithi, po shkimtari në veçanti ka dy mjetë. Një është imaginata, dhe dy është kujtesa. Pra, ti do lush ose me imaginat, ose me kujtes. Dhe në shfarë do loj rasti të zgjedhësh njërën, automatikisht ke zgjedhë tjetërën. Pra, qëfarë është imaginat, është derivat i gjërave që ne kemi parë, dhe kemi jetuar. Dhe qëfarë është kujtesa, është arkivi asaj që kemi parë dhe jetuar. Shë një nga kjo pikë pamje. Kjo liber është dhe indiku biografik, për në qëfarë sensi, sfondi është kritësisht biografik. Pra, sfondi është Pas taj, gjuha është biografike, aty ka nuancat të gegës, të dibrës. Gegështje e dibrës, që është specifike. Po, është një farë, nësë mund të temi këshu sub gjuha, ose sub dialekt, në dialekt. Dhe nga kjo pikë pamje, ka. A pas taj, një pjesë tjetër... Dhjes, me qënëse përmendi dialektin, 
ka elemente të nëndë dialektit dibës, apo është shkruar i gjithë? Jo, jo, jo ndjesë. Ka me një farë përpjekje... Se mos nëndoset në gojën e personajëve ndoshta? Ka një farë përpjekje timen, ta bëjkë të gjë me delikates, sëpse gjua është mjetë delikat. Sigurisht. Ta bëjkë të me delikates, herë duke jo avesh një farë gjua e personajëve, herë të tjera duke ja vesh një historie që vjenë në formë intertekstuale, pra që vjenë një historie rëfyrë nga dikush tjetër, ose ndë një këngë ose gjërat në gjashme, këngë e vjetër, di prane, në këtë kuptim. Dhe sigurisht që nuk është manë dodhë, a i ka së fondë biografik. Pas ta historia është sigurisht pjesë e trilit, unë nuk njohë një familje në këtë farë formë. Por sigurisht një familje me që ndërtojnë të pazët, pra dikush që ka një element të në gjashm Të kuptoj, por ti ke jetuar në Tiran, nuk e jetu, ose pjesën profesionali, pjesën të thënde, arsimimin punën e tjerë, nuk është se ti ke bërë një rritrit, je rikëthyrë në vendin e originës të thënde, për të reflektuar estetikisht edhe ke produar një dhe për të ti. Jo, më mendoj, nuk është, edhe po deshte nuk është nevoja, dhe më thënë, pra, nëse, thash, nëse ti ke kërtesën në presë... Faktu, me nëndoj, është që shumë Oke, më doshtë onë se ndje unë këthejmë, zakonisht, këthejmë shpesh, pra se kam prindrit atje, këthejmë për piqem sa më jebe të rasti, po me ndoj, nuk duhet pa tjetë të shosh diku për të rimbledur gjërat. Me ndoj që shkrimtarët ka një sens të imët të vëzhgjimit, ka një sens të lartë kujtese, gjërë e cila është prejrë diskutushme, po me ndoj që nuk është nevoja, pra nëse ti ke disa element, pjesën tjetër mund të zgjasësh, mund të përvijosh në përmj Në drejtë? Imaginatës. Në drejtë. Në fakt, tima e zaurove pyetje në radhës. Në fakt, do të pysja përveç konfliktit qëndror, cilat janë disa prej temave të tjere që ti ngre dhe ti faktikisht... është komplekse. Komunikimin ose mos komunikimin. Pa tjeder, është, pandet ashtë, është komplekse. Dhe kështë ti pari krysojrë i romanit si zhanër, pra kombinimi historive dhe nën temat, nën, po themi, nën tekstet, Pra, nën rëfimet kapilare që zbresin, herë mas herë aty të tregonë dhe histori që nuk kanë dritë për dritë lidhje me të, por që të qojnë, qojnë ujë në atë. Sigurisht tash është të mos komunikuarit, është prindi si model dhe si jo model, pra ka prindër model, ka prindër jo model, pra ka prindër që duhen djekur, prindër që së duhen djekur, në këptimin sociologik të gjës. Pastaj, përvijohen gjitha këto i largimi masiv, konflikti ujnë me teknologjin, pra kur që fanë do dhe një familje kur futën një celular, pra kur futën një celular i parë, dhe se si, se si. Këto dhe këto dhe tema që në thelë duken përënësishme, po ndimojnë. Sigurisht, pa tjetër. Nuk e dipë se kisha dëshirë dhe të bëja këtë pëtje. Unë vi nga një qytet tjetër. Jo a që i madhë sa tirana, po gjithë se si qytet. Dhe nuk e mituar asin her gjithë cilën e shofë si mangësit e vetja, për qeni sinqerë, do doja të kisha jetuar një farë periude. Me gjitha të s'kam që ati bëjkoa nuk thejtë pas. Sa jetë mund të ketë në një fshatë të Shqipëris? Sa për masat jetës mund të ketë në një fshatë? Shiko, e di që farë ndodhë, kur... Pra, është bote vogëlë apo është bote madhe? Më bëjë mua të kuptoj. Do përpichem të dalë shpet në këtë përgjigje. Kur kam jetuar në fshatë, kam këtu dhe qka që njërëzit në thelb janë të pak naqur, në qëfar kuptimi, pra kur bje shi, pëse zbje shi, pëse bje shi, kur nuk bje shi, pëse zbje shi, kur është djel, pëse është djel. Dhe kjo pikë pamje, kur unë kam qenë në fshatë, oke, doja të ikja më urgjentë nga fshati, dhe tani kur ti bëndë ca vite në qytet, pra kam një nevoj urgjente për ti nga qyteti, kështu që njëri ju nuk gjenë rehat. Nga kjo pikë pamje, ndjehu mirë, kështu që edhe po të shkojnë në frasë dhe gjera. Ndjehu mirë që s'ka shpërës, kështu që gjera. Jo, pa tjetër. Kështu që njëri u nuk gjenë rahat. Qëfar ndodhë? Sot, është shumë, shumë më dramatike situatë e së ta më përpara. Për shumë po të këtherë sot në fshatë, ka gjithje më pak njërës, shumica janë moshat e treta, moshat në mos të treta të dyta, që dhe bëjnë shumë shpet të treta, dhe kjo është fatale, nga i pikpamje logike, sociologike, ekonomike, që farë dëlloj pikpamje. Por që farë ndodhë, kur jetë mi, ose si e kam parë unë, unë shpia ime rëthohet nga vërgmali i korabit, vërgmali i dëshatit, dhe më poshtë pas taj më në, në nësë mund të themi, ju 
perëndim vërgmarit e lurës. Dhe kjo më ka bërt me ndoj që kjo është bota, dhe sa e madhe që jenë ka bota, kur kam qenë fëmi, dhe shikon mali, mali duket larë, bota duket e madhe. Ndërkos, sa më shumë rritesh, kupton disa gjëra, dhe sa më shumë ti ecen, kupton që bota është e vogël. Në basë që rritesh një farë moshe ti kalon dhe kufit dhe duket që dhe Shqipria është gjë shumë e vogël. Dhe kur rritesh më shumë, kur mëson di qka, ose kur filon e meresh me të nda themi geografi, pas taj astronomi dhe gjëra dhe tila ku dhjunë, të thjeshtë të shofësh, wow, sa e vogël e duket toka. Në nga kjo pikpamje, gjëja që kuptohet në këtë sens është që gjëja e vetë me e vogël në këtë botë është një riju, një gjëra dhe tjera. Kështu që fshati jep një riut një forës, pra e bënë një riun të madhë. Që të reti me ndoj unë, e bënë një riun të vogël. Në qëfar kuptimi? Ne ndodhemi, dalim në rrugë, ndodhemi për balë një palati shumë katër, dhe ato më të kishë vetët duket i vogël. Pra një qytet të bënë të ndjesh i vogël, si dhe që tjesh. Ndërsa në fshat, ti ke hapsir, dhe me gjasë në një livad, ose në një kodrë, ose një fush, ti mund t'jesh i vetëmi që ke lartësi. Një dhe kjo pikë pamje të bënë të dukesh i madhë. Për të mos të thëmë, pas taj opcionet e tjera të mbjellë është një bim, dhe të rrisë është një pem, dhe nga kjo pikë pamje të dukesh i kur t'i kryon gjëra. Por që me sa të rrisht një jetë në qytet, të mbjullë një zyrë, dhe ti do zdo je i vogël, je brenda një një kvadratë. Atë për shtypje në fshatit nuk ta konfirmoj ose hedhë do të poshtë, se se gam provuar, por të të qytetit po është e vërtet këtë da konfirmoj, ashtu është të fakt, fatë kejtësisht. Në gjitha të, këto janë kushtet. Do të jatë pyrësja dhe një pyrësit të jetë në raport me librin specifikisht, si është raporti që ke patur me ledzuësit e këti libri, ose me ajsa për shtypje të kanë dhe në ledzuësit e librit me librin? Kam vetëm Pra, ka vetëm dy parametra, nëse është një liber i mirës e jo, me gjithë si kjo është krejtë e diskutushme, konceptit të mirës. Parametri i parë është që kushe merë të ledzoj, pra të mos e lërë në gjysën, dhe parametri i dytë është sa do i mbizotroj kohës, pra sa në kohë do zgjas, mbas 5 vitesh, mbas 10 vitesh, ajo betet për të parë. Të parin, mendoj që ja kam arrit, shumë vetëm më kam thënë që mbas i e njës nuk të lëshohet, pra nuk të jebet të lëshosh më të regojnë që e kam njës dhe pas taj kër kam qenë në punë e kam pas mendin të këthejme shpi shpejt të kap librin të ledzoj dhe situatat e njashme mendoj mendoj se ja kam dalit të sens është një roman i shkruar pashk putje pra mendoj që kjo loj tentative për të mos e lëshuar vjen nga nga mënyrë si është shkruar është shkruar pa undalur fare pra për diku 20-25 dit është shkruar që pa pa shkëputje, pra nuk ka kur barënje. Dhe këtë pikë pamje, mendoj se ja kam dalë. Me gjitha të, në ka një metod për të vlerësuar një liber, nuk vlerësohet nga autori, vlerësohet vetëm nga a i që e ledzon. Dhe këtë pikë pamje... Vërtet? Okej. Shiko, dhe... Ka pranoj me qënëse je autori vetët. Po, shiko, ka dy faza. Deri sa ti të botosh, je i vetëmi që do të vlerësosh, pra do të vlerësosh nga kjo pikë pamë, në basi do të botosh mos o mërë më me vlerësime, dhe gjithë dhe ustifikim shkonë nullë. E di pëse, e di pëse kam dyshimet e mija, sepse kam i pyëti tjetër, me qënëse me dole në shtek. Kemi një farë për shtypi që autorët shqiptar, si të mos autorët e rinjë shqiptar, janë relativisht pak të ledzuar dhe rjedimisht pak të vlerësuar se janë pak të ledzuar është e vërtet kjo, këtu në Shqipëri, është e vërtet kjo apo jo? Shiko, është e vërtet, është e vërtet, po në thilë bështë e pafajshme, në qëfar kuptimi, ka disa autorë shumë të mirë që shkruaj, por që nuk i kanë fajet ato pëse së ledzohen, dhe sigurisht nuk i kanë fajet njerëzit pëse nuk i ledzojnë. Dhe nga kjo pikë pamje, në këtë loj raporti nuk kanë të një farë detyrimi. Dhe të jemi pak më me këmë në tokë, më të rafshët, në qëfar kuptimi. Pra nëse një shoqëri, me gjithë të kjo këtë është utopike në thelë, nëse një shoqëri nuk ledzon në belis, nuk ledzon klasik, nuk ledzon në thelë, pra pëse duhet të ledzoj 
Pelizoi një autor shqiptar. Dakord. Dhe dhe... Po demi aty fillon në fa. Pa tjeder, pa tjeder. Dhe, dhe këtu pas taj nisin fajet, pra, si, si po edukohet brezi, qëfar po e silet si model, ku e kalon kohën, pra nëse ti, nëse ti nuk, nuk je futur kur në një bibliotek, atërë ti, ti je i pafajshëm në raport me ledzimin, ama nëse ti je futur i trejerë një bibliotek, atërë je i fajshëm. Dhe, dhe fajet, pas taj, sigurisht, Këndë vështrim... Mund, 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 mund gjende nëse i kërkojmë. Këndë vështrim interesant. Për të mbyllur, unë kështë dëshirë që uh, po të lëtë ty në dorë zjedhjen, ndo shta një poezi nga libri parë, ndo shta një fragment nga libri dytë, të lëtë zonim, nëse mm. ke ditë shka në mëndje? Okej, okay, uh, kur, kur, kur bët pun, uh, kur diskutojt lëtë zimi, mund të lëtë zohet uh, me kolla e lëk një poezi. Dakord, jam përcish, dakord. Me, me gjithë se në, jam me gjithë, përcish, dakord. Me gjithë se në më gjithë është uh, pak e ashtë, për uaj, okej, okay, do, do përpichim gjek të poezin që ka titullin. Dhe unë un mendoj me qënë se the ashtë për, uh, po i qëndroja sa e sa ma e ashtë për, ashtë për mirë, sepse prodhon më shumë efekt të ka ta që në të okay. uh, do ledzojmë një ndjesë se po marë kohë me këtë. Jo, s'ka problem, okay, e gjithë. merë kohën të ndë, pa është problem. poezia me, që mba mvëllimi këtë titull, është një mbrëm, mbrëm, si mbrëm. Si mbrëm po. Pra, e, e, e përsëritur e ri përsëritur është ideja. Uh, është mbrëmje si gjitha mbrëmjet e shkuara, datat e bëjnë të jetë një tjetër, ndryshojnë edhe busqeshet e të rinjve të dashuruar, të shkretët, ashtu i kanë dhe ëndra të dukshme të mëdha, të moshuarit ka një qehre objektive ashtu si dëshirat, rufisin kafet shqieto si e tashme e tyre, shtres e ngrirë i ndyre. Barë kafet i pjekin të rinjë si kuleq në furë, 2 nga 2, 4 nga 4, këngët me ritme të kocta, i hy njëra tjetërës si thurje, e mbrëmje në marin zhak deri në orën e mbrame. Rendi i gjarjeve është besnik. Rufit e lafos, rufit e lafos, rë e lë, kërce e gëltit, deri sa rendi thyhet. është mbrëmje. Koha e duhur për të lutur. Koha kur bota do shkatrohet, thonë librat, duke rufitur gëllënkën e partë të kafes, por as kush nuk do t'ja di. Pra ndaj piqen si ku leqë kësa e mbrëmje gjdo herë në kohën e tashme. Unë dëshiroj që të Okay. Arban, të falenderoj, edhe për uh, fragmentin e fundit për poezin. Falenderoj të jube për ftesën dhe për këtë bisetë bukur në mëngjes. Kënajsi, ishte kënajsi.